will if he wants us to go on blasting. Le sel de la terre est un film de 1954 réalisé par Herbert Biberman. Il raconte un conflit social, mais a surtout la particularité de faire dialoguer avec justesse de nombreuses idées politiques, comme la lutte ouvrière, l'antiracisme, le féminisme ou encore l'anti-impérialisme. Ramon, I don't like to bother you, but the store leader said that uh, if we don't make another payment on the ready this month, they'll come and take it away. Une famille de Mexicains vit dans la misère aux États-Unis. Esperanza Quintero est l'épouse de Ramon, qui travaille à la mine. Mais lui et ses camarades mexicains eux aussi ne supportent plus de se faire exploiter et de ne pas avoir les mêmes droits que les travailleurs états-uniens. Afin de changer leurs conditions de travail, ils se mettent alors en grève. Les femmes des mineurs qui se chargent des enfants et du travail domestique ont également des revendications et surtout l'installation de l'eau chaude dans les foyers. D'abord, les hommes ne prennent pas en compte leurs demandes. Mais un jour, le droit de grève leur est refusé. Ce sont alors les femmes qui poursuivent la lutte. Elles se montrent particulièrement combatives et efficaces dans leurs actions de résistance. Les hommes, qui se retrouvent obligés de s'occuper du foyer, se rendent compte des difficultés vécues par leurs épouses et comprennent alors leurs revendications. Esto no tiene fin. Three hours just to heat enough water to wash this dust. I'm telling you something. If this strike is ever settled, which I doubt, I'll never go back to work for that company unless they install hot running water for us. Le sel de la terre est produit durant le macartisme qui sévit alors aux États-Unis. En 1947, le réalisateur Herbert Biberman est convoqué devant la commission des activités anti-américaines qui enquête sur les orientations politiques des artistes. Thought control entering the university campuses. Educators being fired. Film studios enlisting in the Cold War. Labor leaders being framed on perjured testimony. Lawyers sent to prison for defending their clients. The reputation, career and liberty of any citizen at the mercy of the professional stool pigeon. Il refuse de leur répondre sur son appartenance au Parti communiste. Herbert Biberman est alors condamné par la commission et passe six mois en prison. Il finit blacklisté aux côtés du futur scénariste et producteur du Sel de la Terre, Michael Wilson et Paul Jarico. Pour faire du cinéma, ils n'ont donc qu'un choix. Le Sel de la Terre est alors fait de manière indépendante et notamment coproduit par l'International Union of Mine, Mill and Smelter Workers. Mais le déroulement de la production du film n'est pas de tout repos. Elle se fait en effet sous l'étroite surveillance du FBI. Quant aux acteurs, ils sont eux-mêmes des travailleurs de la mine et la seule actrice professionnelle, Rosaura Revueltas, est mexicaine, ce qui est rare pour l'époque. Après ce film, Rosaura Revueltas est à son tour mise sur liste noire. À la sortie du film en 1954, le sel de la terre, considéré comme marxiste, est boycotté par la grande majorité des salles de cinéma aux états unis Le film Hollywood Liste Rouge, sorti en 2000, relate l'histoire de cette production complexe. Le sel de la terre montre l'intégration des femmes dans la lutte ouvrière et qu'elles lui sont indispensables, mais aussi que les exploités doivent se battre sans relâche pour obtenir et conserver leur conquête sociale. Il dénonce les injustices, la dureté du travail et la nécessaire résistance au système capitaliste, tout en incluant un discours à la fois féministe et antiraciste. 